Ito isang mapagpalang araw na naman po dito sa ating channel sa Kusina ni Maestro. Ayan, so sa pagkakataong ito, magluto naman tayo ng steak. Ayan, so actually uh, marami akong mga meat uh, na na-deliver ngayon dito sa aming uh, tahanan, dito sa kusina ni Maestro. Ano. So uh, gamit tayo ng uh, pork chop. So tawagin natin ang dish na ito na pork chop steak. So tara, samahan niyo akong magluto. ingredients ng ating pork chop steak. Okay. We have 500 grams or half a kilo ng ating pork chop. Meron din tayong white onion. Yan. Inislice ko siya ng paring. Big white onion. Meron din tayong red onion. Inislice ko lang. Meron tayong ground black pepper. Uh, three cloves ng ating uh, uh, bawang or ng garlic natin. Hiniwa ko lang ng maliliit. Eight pieces ng inisqueeze na kalamansi. One tablespoon ng ating sugar. 5 tablespoon ng ating soy sauce. Gagamit din tayo ng oil and salt kung kinakailangan. At ang kompletong ingredients ng dish na to, ipaples ko sa inyong screen right after this. So ngayon naman, i-prepare natin yung ating pork chop para i-marinate. So una, ilagay natin yung half ng ating garlic. Kung may garlic powder kayo, mas mabuti. Ilagay na rin natin yung ating uh, kalamansi, yung ating uh, ground black pepper, yung sugar, and yung soy sauce natin. Okay, so make sure na malinis ang ating kamay bago hawakan ang ingredients. So, Mamarinate ko muna ito, no? Ayan, so marinate lang natin ng mabuti ito, no? Okay, sa pagmamarinade nito, lagi kong ina-advise kung magmamarinade kayo, mas mabuti na ito ay abuti ng overnight. Pero kung kayo nagmamatili, at least 15 minutes ma-absorb naman na yan. Hindi nga lang ganun kalasa pagdating sa inyong pagmamarinade. So, mas mabuti, medyo mas mahaba yung oras niya, marirefrigerate ninyo yung minarinate ninyong meat or kung ano man yan, kung fish or what. So, any kind ng pagmamarinade, make sure na medyo overnight siya. So, since na tayo ay laging uh, rush, so, 15 minutes lang, at least, 15 to 30 minutes na marinade, okay na siya. So, yan, ready na ang ating marinated na pork chop. Okay, so at this point, ipan fry na natin yung ating pork chop. Nagpainis na ako ng ating oil sa ating kawali. So, lagay na natin yung ating pork chop. Actually, kailangan lang natin itong lutuin ng at least 2 uh, to 3 minutes. Pan fry lang natin. Okay, so i-flip na natin. No? Not necessary na kinakailangan natin siyang masyadong luto. So, as I have said, 2 uh, to 3 minutes na pag-trito, okay na yun kasi pakukuluan pa naman natin siya mamaya. So, same procedure dun sa iba pang pork chop natin. Uh, pan fry natin ng 2 to 3 minutes. Then, right after, saka tayo mag-ibisa. Okay. So, mag-ibisa na tayo, no? Yan, so. Okay. So, lutuin lang natin yung bawang ng for at least 2 minutes. Mabilis naman siyang mag-golden brown kasi... Uh, maliit ang pagkakahiwa ng ating bawang. Ayan. O, isunod na kaagad natin yung ating sibuyas. Ayan. So, tutuin lang ulit natin ito ng mga isa hanggang dalawang minuto. Ayan. Okay, so at this point, lagyan na natin yung ating 
na pan fry na pork chop. Haluin lang natin ito hanggang sa lumasa yung ating mga bawang at sibuyas. Ayan. Okay. At this point, inilagay, ilalagay na natin yung ating ginamit na pang marinade. Ayan. At lagyan natin ito ng tubig. About 400 to 500 ml ng tubig. Ayan. Lagyan natin ng asin. Then, pakukuluan natin ito for at least 40 to 45 minutes na pagpapakulo para lumambot ng todo yung ating pork chop. Depende sa klase ng karne or pork chop na, in, na ating gagamitin. So, pakuluan na natin ito. Okay, so ilagay na natin yung last ingredients, yung ating onion rings, yung white onion natin. At this point, pakukuluan ulit natin siya ng at least remaining 3 minutes or remaining 3 minutes na pagpapakulo then ready na ang ating pork chop steak. Okay, so malip, makalipas ang halos isang oras ng pagluluto, heto na ang ating pork chop steak. Ayan, so maraming maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating channel sa Kusina ni Maestro. Hanggang sa susunod po nating mga lutuin, let's eat!